Tijdens mijn onderzoek naar verworvenheden over de revolutie ben ik erachter gekomen dat de revolutie is ontstaan voor jong en oud. De mensen die de revolutie hebben bedacht en uitgevoerd, zoals onze president, vinden het belangrijk dat jongeren ook meedenken over de toekomst. Ik ben deze voorbeelden tegengekomen. Oprichting van het Nationaal Jeugdparlement, het benoemen van jeugdambassadeurs voor CARICOM en duurzame ontwikkelingsdoelen. En waar ik echt trots op ben, is dat er een ministerie is van sport en jeugdzaken waar op het hoogste niveau wordt besproken wat belangrijk is voor jonge Surinamers zoals ik. Wat ik ook heb gelezen is dat door de revolutie steeds meer jonge mensen leiding mogen geven in ons land. Kijk naar de Nationale Assemblée, directeuren in grote bedrijven, bij de overheid, ministers, ambassadeur in het buitenland en onze vicepresident van het land. Veel verworvenheden waren er voordat ik werd geboren. Twee hiervan die ik zelf heb mogen meemaken en waar ik heel blij om ben zijn de kunstgrasvelden en speeltuinen. Er zijn op verschillende plaatsen in heel Suriname een speeltuin opgezet waar kinderen elke dag naartoe kunnen om te spelen. Hier is elk kind gelijk, want hier krijgt elk kind evenveel kans om te spelen en plezier te hebben. De kunstgrasvelden zijn er overal, ook in het verre binnenland. Jongeren en ouderen kunnen op een mooi veld voetballen of slagballen. Deze mooie sportvelden zag ik alleen op tv. En nu kan ik er zelf op spelen in Suriname, dankzij de revolutie. Ik ben in de afgelopen dagen tijdens mijn zoektocht erachter gekomen dat het niet alleen iets is van vroeger, maar ook iets goeds is voor de toekomst. Grond en huizen voor ouders met kinderen zoals ik, gratis gezondheidszorg en kinderbijslag voor mij, de bouw van moderne wegen en bruggen waarop ik nu en later wanneer ik werk gemakkelijk kan reizen van het ene naar het andere district, gezond drinkwater uit de kraan, elektriciteit in huis voor alle gemakken en onze eigen brandstof voor later wanneer ik mijn eigen auto heb, Mooie sportvelden en speeltuinen waar ik kan voetballen en spelen met mijn vrienden. En niet te vergeten, internet waar iedereen gebruik van kan maken voor werk, school, ontspanning of om iets nieuws bij te leren. Zo, so, mijn voetdag zit erop. Ik heb binnen een week zoveel bijgeleerd over Suriname en wat er vanaf 1980 is gedaan om ervoor te zorgen dat ik op kan groeien tot een trotse en productieve Suriname. Ik zal dit door vertellen aan andere kinderen en hard mijn best doen om ook een bijdrage te leveren aan mijn geliefde Suriname.